பிபி சார் பொதுவாக ரொம்ப அவர் வாழ்க்கையிலே எழுதின கதை மாஸ்க் அது அவருக்குள்ளே பார்த்தோன்னா அதில் அவ்வளோ ஹெவி எமோஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி இதோ ரொம்ப ஹெவி எமோஷன் இருக்கிற ஒரு கதை விஜய் சேதுபதின்ற ஒரு நடிகரை பார்த்து எல்லாருமே பொறாமப்பட்டோம் கண்டென்ட் வச்சு தான் ஆள் வந்தான் அதுக்கப்புறம் அவர் எங்க ரெகுலர் விஷயங்கள் பண்ணாரோ அங்கதான் நம்மால் காண்டானா ஒரு ஹீரோனா இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படித்தான் நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ஹீரோ கிடையாது தமிழக மலையாளம் சிம்பிளாக நான் உனக்கு ஒரு கம்பாரிசன் சொல்லணும்னா இங்கே வியாபார சினிமா கொடுக்கக்கூடிய யங் ஹீரோஸ் முப்பது வயசுக்கு கீழே நீ வரல விட்டேன்ற லெவலில் இருக்கு மலையாளம் நீ போனேன்னா பேங்கபிள் ஹீரோஸ் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஆனால் அவங்களோட பட்ஜெட்டு இப்போ வந்து வேஸ்ட்லி இம்ப்ரூவிங் உங்கள் பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா மூன்று ரூபா நாலு ரூபா இந்த ஸ்பேஸில் படம் பண்ண ஆட்கள் நீங்கள் எங்களுடைய நல்ல படங்கள்லாம் பார்க்குறீங்க சுமார் படங்கள் எங்களுடைய சுமார் படங்கள்லாம் உங்கள் பார்வைக்கு வரதும் கிடையாது நீங்கள் பார்க்க ஓடிடியும் பார்க்க மாட்டீங்க எங்களுடைய சுமார் படங்கள் நல்ல படங்கள் எல்லாம் பார்க்குறீங்க எங்களுடைய நல்ல படங்கள் மட்டுமே உங்கள் பார்வைக்கு வருது சினிமாவில் வந்து போஸ்டர் பாய்னு போஸ்டர் பாய்னு ஜென்ரலாக ஒரு டேர்ம் இருக்குது இப்போது பிரசாந்த் எடுத்துக்கோ டாப் ஸ்டார் பிரசாந்த் அவர் வந்து ஒரு டயத்தில் விஜய் ஜித்தை வந்து ஏய் நான் தாண்டா இங்கே நம்பர் ஒன்று காட்டின ஒரு ஹீரோ பட் அவரோட படங்கள் ஒர்க் ஆகாத போது அவர் அந்த ஹீரோ இமேஜ் விட்டு இறங்கவே இல்லை வெற்றிமாறன் வெங்கட் பிரபு கௌதம் மேனன் இவங்க வந்து ஒரு பெரிய லேர்னிங் அவங்களுக்கு வினை தாண்டி ஒரு வாயாவது திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாங்க சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டு சரோஜாவை அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வெற்றிமாறனோட ஆரம்ப காலத்து படங்களை ரொம்ப சொல்லுவாங்க யார் பேரில் இந்த படம் பண்ணப்படுதோ அவங்க அந்த பொறுப்புடன் பொறுப்புன்றதை விட அவங்க அதுக்கு ஓப்பன் மைண்டடா அப்சல்யூட்லி ஏன்னா ஆமிர் கானும் சல்மான் கானும் சம்பளத்தை விடுங்கடா நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கடா ஷூட்டிங் காஸ்ட் பண்ணுங்க நான் எக்ஸ்ட்ராவா சம்பாதிச்சு சப்போர்ட் ஏன்னோ நம்ம நம்ம படம் இல்லைன்னா நம்ம பாஷை பேசணும்னா கூட நம்ம போய் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்க நம்மளுக்கு இருக்கிற ஆட்கள் அந்த பேர்னாலதான் அந்த ப்ராஜெக்டே கைன் ஆகுது அந்த ஒரு பேர் இன்னைக்கு மணிகண்டன் வந்து மணிகண்டன் ஆ ஒரு பேங்கபிள் ஹீரோப்பா அவர் படம் பண்ணா ஒரு ஒன்னா ரூபா ஷேர் பண்ணுதுன்ற அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஒன்னா ரூபா ஷேர் அவர் சம்பளமா மாறுது வளர்ச்சியும் வாய்ப்புகளும் தொடர தமிழும் தமிழகமும் தலை நிமிர மோடியின் கேரண்டி இருக்கு பயம் எதற்கு விசிட் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டெனல் அக்வாரியம் அட் விஜிபி மெரைன் கிங்டம் சென்னை குவி இந்தியாவின் தலை சிறந்த இருக்கு அது விஜய் அவர்கள் அரசியல் இன்றைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு சில கமிட்மெண்ட்ஸில் இது ஒரு முக்கியமான கமிட்மெண்ட் சொல்லிட்டு முடிச்சாச்சு ஸோ இந்த கோட்டுக்கு மேலே உண்டான உங்களுக்கு உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னவாக கமர்ஷியல் ஃபார்மேட் அது உங்க ஏன்னா உங்களுக்கு பர்சனல் கிடைச்சு இல்லை என் குருநாதர் அந்த படம் ப்ரொமோஷன் வீக்காக இருக்கு என்ன திட்டிக்கிட்டு இருக்கானுங்க கட்சி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு அதனால நம்ம படம் சார்ந்து என்ன ப்ரொமோஷன் பண்ணாலும் அது வீக்காக தான் இருக்கும் ஸோ வி கிவிங் சம் டைம் டு தட் பட் விபி சார் வந்து நான் நான் ரசித்த கிரியேட்டர்ஸில் ரொம்ப ஒரு யூனிக்கான வாய்ஸ் அவரால் வந்து ரொம்ப வேறு மாதிரி சில விஷயங்களை பண்ணக்கூடிய அவர் இந்த யூகேயில் தான் பிறந்து வளர்ந்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முக்கியமான காலகட்டம்லாம் அங்கே இருந்தார் ஒரு பெரிய ஸ்பீல்பக் கண்ணி நிறைய ஒரு உலக சினிமா பார்த்து நம்மளோட லோக்கல் சென்டிமெண்ட்டும் புரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஆள் இப்போ அவர் அஸ்டன் சக்தி சுந்தரராஜனே ஆலிவுட் படத்தை தமிழில் எடுப்பாப்பில் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் டென் ஃபோல் ஃபிலிம் ஸ்டூடியோ ஃபிலிம்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு யூனோ நமக்கு பழக்கப்படாத ஜான்ரா படங்கள் விபி வந்து ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வாய்ஸ் அவரும் விஜயும் அவங்க வந்து ரொம்ப நாளாக அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் இணைய வேண்டிய ஒரு ஒரு அது ஒரு இருபது வருஷமாக டாப்பிக்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ நீங்க ரொம்ப எதிர்பார்க்கிற ஒரு டெம்ப்ளேட்லயே இருக்காது ஓகே ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபிலிம் அதுக்குள்ள ஒரு விபி சார் பொதுவாக ரொம்ப அவர் வாழ்க்கையிலே எழுதின கதை மாஸ் அந்த அது அவருக்குள்ள பார்த்தோன்னா அதில் அவ்வளோ ஹெவி எமோஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி இதோ ரொம்ப ஹெவி எமோஷன் இருக்கிற ஒரு கதை ஆனால் அது தலைவனோட பேக்கேஜிங்கில் ஒரு ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு ஃபில்ம் மேக்கரில் அவருடைய படங்கள் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும்போது பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் மாநாடு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அஃப்கோர்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரைட்டிங் பற்றி ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதாவது கமர்ஷியல் படங்கள் அப்படின்றதுக்குள்ளேயும் ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஒரு ரைட்டிங் இருக்கலாம் அது அதில் இருந்து ஒரு 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 கிளவர் சினிமா எடுக்கலான்னு காமிச்ச ஒரு ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக செல்ஃப் அவர் காமெடியை லைக் அங்கேருந்து நம்ம இன்னைக்கு பா பேசிகிட்டு இருக்கோம் மலையாள சினிமாவில் எவ்வளோ செல்ஃப் அவராக காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நம்ம படங்களுடைய ரெஃபரன்சஸ் வச்சு செல்ஃப் அவராக அவர் எடுத்துக்கூடிய காமெடி நம்ம இவன் அசோக் செல்வன் வச்சு எடுத்த அந்த ஃபிலிம் கூட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு
அது பேங்க் இல்லையே நம்ம இப்ப கண்டென்ட்டோட ரிச்னஸ் பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் சரி ஓகே நீ நம்பரா பாக்குறேன் கண்டென்ட் ரிச்னஸ் பத்தி சரி ரெண்டுமே பேசுவோம் நம்பராவும் சரி இப்ப கண்டென்ட்டாவும் சரி எது அடிக்கும் இல்ல சிம்பர் தான் அபிஷேக் தான் இல்ல நாம ஆமா இல்ல இந்த வருஷம் வந்து நிறைய ஜான்ரா பார்க்க போறோம் இப்ப கேப்டன் மில்லர் வாஸ் ஜான்ரா இட்ஸ் a period film நம்ம கங்குவா எடுத்துட்டானா டோட்டலா வேற செட்டப் வேட்டையின் வந்து ஒரு கோட் ரூப் ட்ராமா அது ஒரு செட்டப் விடாமுயற்சி வந்து ரோட் ஃபில்ம் இது வந்து கோட் எங்கால அது என்னன்னு நீ சொல்ல முடியாது ஒரு பாட் போரி ஆஃப் ஜான்ரா ஸோ ரொம்ப ஜான்ரா ஸ்பெசிஃபிக் அவுட்டிங் வர ஒரு ஆண்டு இது ஸோ அதனால் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி ட்ரை அண்ட் கேபிட்டலைஸ் ஆன் ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஃபில்ம்ஸ் ஸோ தட் கண்டென்ட் ரிச்னஸ் திரும்ப திரும்ப வரும் கம்மிங் ஆஃப் மணி கண்டன் கம்மிங் ஆஃப் கமிங் அந்த ஃபேஸில் இருக்கும் த்ரூவோட அந்த கபடி படம் அது இந்த வருஷம் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப ஆஃப் பீட்டாக நீ பேசணுன்னா இந்த ரவி சங்கையா வந்து யோகி பாபு வச்சு ஒரு படம் பண்ணுறாரு அந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்பேஸில் இருக்கும் மணிகண்டன் வந்து விஜய் சேதுபதி வச்சு பண்ணுற வெப் சீரீஸ் ஃபுட் ஆல் ஐ கேன் ஆட் தட் அது ஒரு கான்டென்ட் ரிச்னஸ் பற்றி பேசும் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஸ்பேஸில் இருக்கும் அண்ட் மணிகண்டன் வந்து அந்த நக்கல் எச் பசங்களோட ஒரு பயங்கர காமெடியாக ஜாலியாக ஒரு அது ஒன்று கவினோட ஸ்டாரும் சரி அது ஒரு பயோபிக் மாதிரி பார்க்கப்படுது ஸோ கான்டென்ட் ரிச்னஸ் மிக ரொம்ப ஆஃப் பீட்டான படங்களும் இந்த ஆண்டுகள் வரும் ஆண்டுகளில் நிறைய படங்கள் வரதான் போகுது என்னென்னா அது ஒரு 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 டைம் லைன் தான் ஒரு டயத்தில் இந்த நைன்டி சிக்ஸில் திரு த்ரிஷா போட்ட சுடிதார் வித்துச்சில் அந்த மாதிரி தான் அது ஒரு டைம் அந்த மார்க்கெட்டில் அப்போ அது ஒரு வில போகும் திரும்ப இவனுங்க அடித்தோடனே தமிழ் வேற மாதிரி பார்த்தியா அப்படின்னு நம்ம அங்கே வர காட்டுவோம் உடனே அங்கே சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒன்று வரும் என்னென்னா அங்கே மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு பிளாக் பஸ்டர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இங்க வந்து நம்ம கொஞ்சம் கேட்டிருந்தாங்க ஏன் எங்க தமிழ் தமிழ் ஏரியா தெலுங்கு ஏரியால எல்லாம் உங்க அளவுக்கு யாரும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே என்ன மேட்ரு அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்ன ஒரு பதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதில் அவர் வந்து அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை நாங்க இன்ஃபேக்ட் நிறைய தமிழ் சினிமா தெலுங்கு சினிமா பார்த்து எல்லாம் பொறாமப்பட்டுக்கிட்டே பெரிய அன்பு பொறாமன்றத விட அது மேல எங்களுக்கு ஒரு பெரிய எல்லாமே ஒரு ஃபேஸ் இன்ஃபேக்ட் மலையாள சினிமாவும் அந்த ஃபேஸ்க்குள்ள போச்சு அந்த டைம்ல நம்ம பயங்கரமான படங்களும் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க விட ஒரு எல்லாருமே ரசிக்கக்கூடிய ஒரு சினிமா இன்னும் கொஞ்சம் வந்துகிட்டு இருக்கும் வெற்றிமாறன் வெங்கட் பிரபு கௌதம் இவங்க வந்து ஒரு பெரிய லேர்னிங் அவங்களுக்கு நீ அவங்கள போய் அங்க இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் கிட்ட பேசினா அவங்களுக்கு இந்த வினை தாண்டி ஒரு வாயாவது திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாங்க சென்னை டுவெண்டி எட்டு சரோஜாவா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வெற்றிமாறனோட ஆரம்ப காலத்து படங்களை ரொம்ப சொல்லுவாங்க என்னடா இவ்வளோ கண்டென்ட் ரிச்சா இருக்கு ஸ்டார் படமாகவும் ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தா சிம்பு தனுஷ் அவங்களாம் ஒரு 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 டயத்தில் இருக்காங்க அண்ட் விபி வந்து யாருன்னே தெரியாது என்னடா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பத்து பேரை தூக்கிட்டு வந்து ஏதோ ஒரு ஹிட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கு இப்போ கூட வினீத் அதுதான் நிறைய இடங்களில் உதாரணமாக சொல்கிறாரு ஸோ அந்த நியூ வேவ் அவங்களோடது அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அவர் வினீத் கேங் அங்கே தான் வராங்க ஃபஹாத் ஆக்டராக ட்ரை பண்ணிவிட்டு மொக்க வாங்கிட்டு எதுவுமே ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லி யூஎஸ்லலாம் போய் படிச்சுட்டு திரும்ப வந்து அவர் அடித்து காலி பண்ணுறாரு பிருத்திவிராஜ் ஹாட மேஜர் டட் ஒரு டைமில் அப்புறம் அவர் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு தெரியல அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு அவருக்கான கண்டென்ட் அவரே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாரு பெரிய பெரிய ஏஜ் ஸ்க்ரீன் ரைட்டர்ஸ் பண்ணி டிரைவிங் லைசன்ஸும் இன்னொரு படம் என்னடா டிரைவிங் லைசன்ஸோட ரைட்டர் தானே இது ஐயப்பனும் ஐயப்பனும் கோஷமோட ரைட்டரு ஸோ அவங்க பயங்கரமாக ஒரு ஒரு மல்டிவர்ஸ் காம்பினேஷன்லலாம் ஒர்க் பண்ணிருந்தாங்க அண்ட் அங்கே எப்போவுமே மலையாளம் சினிமாவில் பார்த்தா குருகுல வாசம் மாதிரி தான் இருக்கே போனால் அங்கே தான் இருக்காங்க ஒரு பத்து வருஷம் அப்புறம் இப்போ ஒரு பேசில் ஜோசப் வந்து அவர் ஒரு மினிமம் கேரண்டி ஆக்டர் ஆகிட்டார் இப்போ நீ மலையாளம் எடுத்துக்கிட்டேன்னா தமிழுக்கு மலையாளமும் சிம்பிளாக நான் உனக்கு ஒரு கம்பாரிசன் சொல்லணும்னா இங்கே வியாபார சினிமா கொடுக்கக்கூடிய யங் ஹீரோஸ் முப்பது வயசுக்கு கீழே நீ வரலை விட்டேன்ற லெவலில் இருக்குது மலையாளம் நீ போனேன்னா ஒரு சிக்ஸ் செவன் ஹீரோஸ் தான் இருந்தாங்க கொஞ்சம் கோபன் வரைக்கும் அந்த ஜெயசூர்யா வரைக்கும் இப்போ போய் பார்த்தா பேசிலுக்கு ஒரு ஒரு க்ரௌடு இருக்கு இன்ஸ்பைட் ஆஃப் நிவின் பாலிஸ் ட்ரை ரன் தேவ் கிரியேட்டட் சோ மெனி ஃபேசஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தம் ஆர் ஏபிள் டு ஏதோ ஒரு படத்தில் ஒரு ஓரமாக காமெடியனாக நடித்தவரோட படம் இப்போ ஹீரோவாக அடுத்த வாரம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ எல்லாம் பயங்கரமாக எங்கேயோ ஒரு ஓரமாக ஒரு ரோலில் நடித்தவர் வந்து ஹீரோவாக நடிச்சிட்டு இருக்காரு இப்போ இந்த பெட் டிடெக்டிவ்னு சொல்லி அந்த சைக்கிள் ஓட்டிட்டு ஒரு பிரேமில்
வருஷங்களுக்கு சேஷம் பாருங்க பாதி வரைக்கும் தான் எல்லாரும் ஓரளவுக்கு யங்கா அழகா தெரியுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அவங்கள அழகுப்படுத்துறதுக்கான ஒரு அடிப்படை எஃபர்ட் கூட எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க அவர் பாட்டுக்கு கலைஞ்சு போன ஒரு நீள முடிய வச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டுக்கு ஒரு என்னால கல்யாணியை மட்டும் பாட்டியா பார்க்கவே முடியல உக்கரவே இல்லை அந்த லுக்கு நீ கண்டினியூ பண்ணிட்ட அந்த இந்த அவங்கள கூட அந்த இடத்துல வயசாயிருச்சு இப்போ நான் இந்த வயசானவங்கள நான் எப்படி கொஞ்சம் அழகா பிரசன்ட் பண்றதுன்றதுல ஒரு எஃபர்ட் இருக்காது ரியலிஸ்டிக்கா அவங்க இப்போ வயசாயி இன்ஃபேக்ட் அந்த படத்தினுடைய கான்செப்டே அதுதானே அழகு இந்த வெளித்தோற்றம் அந்த அந்த டைனமிசம் அது எல்லாமே ஒரு ஏஜ்ல உனக்கு வேற மாதிரி மாற ஆரம்பிச்சிடும் பட் அதுல வேற விதமான ஒரு அழகு இருக்கு அதுல வேற விதமான ஒரு ஒரு எனர்ஜி இருக்கு அதுல வேற விதமான ஒரு அழகு இருக்கு அதுதானே சொல்றாங்க அதை நீங்க அப்ரிசியேட் பண்ணுவீங்களா எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக எப்படி ஒர்க் ஆச்சுன்னா மீன் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ரிஃப்ளீஸ் அவங்க கேரக்டர் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ மை பாயிண்ட் இஸ் தட் ஸோ இவங்க இப்படி இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து ஐயோ இவங்க மூஞ்சி அட்ராக்டிவாக இல்லையே இவங்களுடைய நடந்துக்கிற பாணி ஹீரோயிஸ்டிக்காக ஹீரோயிக்காக இல்லையே ஸோ இது ஒன்றரை மணி நேரம் பார்ப்பாங்களா மாட்டாங்கன்றதை பொறுத்து அவங்க கவலை இல்லை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அழகுன்றது அந்த கதாபாத்திரத்துக்குள்ளே இருக்குது நம்ம கதைக்குள்ளே இருக்குது அந்த வெளி உருவத்தில் மட்டும் இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க தெளிவாக புரிஞ்சு வச்சு அதனால தான் விதவிதமான ஆட்கள் விதவிதமான பெண்கள் இவங்க எல்லாருமே ஹீரோ ஹீரோயின்ஸாகவும் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களாகவும் எமர்ஜ் ஆகிட்டு ஆடிங் டு வாட் இஸ் ஏஸ் தமிழ் சினிமாவில் வந்து போஸ்டர் பாய்னு போஸ்டர் பாய்னு ஜென்ரலாக ஒரு டேர்ம் இருக்குது இப்போது பிரசாந்த் எடுத்துக்கோ டாப் ஸ்டார் பிரசாந்த் அவர் வந்து ஒரு டயத்தில் விஜய் ஜித்தை வந்து ஏய் நான் தாண்டா இங்கே நம்பர் ஒன்று காட்டின ஒரு ஹீரோ பட் அவரோட படங்கள் ஒர்க் ஆகாத போது அவர் அந்த ஹீரோ இமேஜ் விட்டு இறங்கவே இல்லை ஸோ இன்றைக்கி கூட வந்து நானும் விஜயும் தான் சொல்கிறாரே தவிர விஜய் படத்தில் நான் குணச்சித்திர நடிகராக நடிக்கிறேன்னு சொல்லலை இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஹீரோன்னு சொல்லி சகல டேலண்ட்டோடையும் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தால் சங்கர் அவரை வச்சு தான் படம் பண்ணார் விஜய் ஜித் வச்சு படம் பண்ணல ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டேலண்ட்டோட வந்து ஸோ இங்கே தமிழ் சினிமாவே எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னா இமேஜ் வச்சு தான் வளர்ந்துருக்கு இப்போ விஜய் சேதுபதின்ற ஒரு நடிகரை பார்த்து எல்லாருமே பொறாமல் பண்ணோம் கண்டென்ட் வச்சு தான் ஆள் வந்தான் கண்டென்ட் மூலமாக ஆள் ரீ அவர் வந்து ஒரு பீஜா பண்ணுறாரு ஒரு சூதுகம் பண்ணுறாரு சூதுகமில் ஒரு ஏஜ் லுக்கில் வராரு அவர் கண்டென்ட் ரிச்னஸ்னால தான் அவர் ரீச்சே ஆனார் அதுக்கப்புறம் அவர் எங்கே ரெகுலர் விஷயங்கள் பண்ணாரோ அங்கே தான் நம்மால் காண்டானா ஸோ இப்போ அவங்க அவங்க ஆ அவங்களுக்கான அவங்களுக்கான இமேஜுக்குள்ள அவங்க ஃபிட் ஆகிட்டு அதில் மாட்டிக்கிறாங்க ஏன்னா பட் மலையாளம்ல அப்படி இல்லை நீரஜ் மாதவ் போய் அங்க ஃபேமிலி மேன்ல ஒரு பண்ணுவார் இங்க வந்து ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த வெயிட்டேஜ் நம்பர் வெயிட்டேஜே கிடையாது இது அக்செப்ட் நம்பர் வெயிட்டேஜ்ன்றது அவங்க மேலே கிடையவே கிடையாது இங்கே நம்மளுக்கு இருக்கிற ஆட்கள் அந்த பேர்னால தான் அந்த ப்ராஜெக்டே கைன் ஆகுது அந்த ஒரு பேர் இன்னைக்கு மணிகண்டன் வந்து மணிகண்டன் ஆ ஒரு பேங்கபிள் ஹீரோப்பா அவர் படம் பண்ணா ஒரு ஒன்னா ரூபா ஷேர் பண்ணுதுன்ற அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஒன்னா ரூபா ஷேர் அவர் சம்பளமா மாறும் அப்போ அப்போ அந்த பொறுப்பு யார் யாருடையதாக அமையுது அப்படின்னா யார் பேர்ல இந்த படம் பண்ணப்படுதோ அவங்க அந்த பொறுப்புடன் பொறுப்புன்றதை விட அவங்க அதுக்கு ஓப்பன் மைண்டடா அப்சல்யூட்லி ஏன்னா ஆமிர்கானும் சல்மான் கானும் சம்பளத்தை விடுங்கடா நீங்க ப்ராஜெக்டை பண்ணுங்கடா ஷூட்டிங் காஸ்ட் பண்ணுங்க நான் எக்ஸ்ட்ராவா சம்பாதிச்சுட்டு போயிருக்கேன் சப்போர்ட் என்ன நம்ம நம்ம படம் இல்லைன்னா நம்ம பாஷை பேசலன்னா கூட நம்ம போய் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் தேட்டர்ல ஷோஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு இந்த படங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தமிழ் பசங்க தான் கத்திட்டு இருக்கானுங்க ஆவேசத்துல நடக்குதுன்னு <laughs> 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 கூப்பிட்டோம் நினைப்பீங்களா <laughs> 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 
ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி கிரே ஸ்பேஸ்லலாம் அது இறங்குதுல்ல இவன் நல்லவன் இவன் கேட்டவன் ஹீரோ நல்லவன் ஹீரோடைய பொண்ணு கூட ஹீரோ ஒரு ஒரு உறவை வச்சுக்கிட்டான்னா அவன் ஒரு கேவலமானவன் அப்படின்றத சொல்லுவா நீங்கள் காமிச்சிடலாம் மக்களை சப்போர்ட் பண்ண வைக்கலாம் பட் அதில் கூட நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணல எங்களுக்கு எல்லா மனிதர்களையும் புரிஞ்சுக்கணும் இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய மென்டாலிட்டியும் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனை ஒரு நிஜமான ஒரு மனுஷனாக காமிக்கணுன்ற ஒரு எஃபர்ட் அதில் கூட அவங்க காமிக்கிறாங்கல்ல போகிற போக்கில் அது ஒன்றும் மியூசிக் டைரக்டர் மட்டும் தான் கொஞ்சம் டிப்பிக்கலாக மறுபடியும் <laughs> அப்படின்றது அவனுடைய இருக்கும் ஸோ நீங்கள் முழுமையாக அவனையும் வெறுக்க முடியாது மலையாளம் நான் பார்த்த வி எந்த ஆக்டர்ஸில் ஒன் ஆஃப் த ஆக்டர் வந்து துல்கர் செல்வன் அவரோட படங்கள் வரிசையாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு ஃபீல் குட்டாகவும் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஆக்ஷன் இருக்குன்னா அது கதையோட சம்மந்தப்பட்ட அந்த ஒரு கண்டென்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் பட் இப்போ இப்போ கொஞ்சம் கமர்ஷியலாக அவர் மாறிட்டாரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்குது பிகாஸ் விக்ரமாதனாக இருக்கட்டும் இப்போ வர்ணை அவசியம் உண்டாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி படம் கமர்ஷியல் அது ஜாலியாக இருக்கும் நீ எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அந்த கிங் ஆஃப் கோத்தா பத்தி இரிட்டேட் ஆயிட்டியோ கிங் ஆஃப் கோத்தா அது ரொம்ப இரிட்டேட் அதான் கேட்க வர அந்த அந்த மாதிரி அப்படி மலையாள ஹீரோஸும் ஒரு சில டைம் கமர்ஷியல் பக்கம் போகும்போது அது பிரித்விராஜ் ஒன்னு பண்ணாரேனா புதிய முகமா என்னடா என்னடா போக்கிரி ராஜாவா மம்முட்டியோட ஒரு படம் கண்ட்ராவி மேக்ஸா இருக்கும் இப்ப நடுல சம்பந்தமேல ஒரு கமர்ஷியல் படம் பண்ணாரு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு என்னது கடுவா பண்ண கடுவாவா அது கொடுமையா தான் பண்ணாரு என்னன்னா இல்ல 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 ஒரு கமர்ஷியலா ஒண்ணு பண்ணா ரொம்ப ரெகுலரா வெயிட்டிய முடிச்சுக்கிட்டு கடுவா கடுவாதான் அதுவும் கேவலமா தான் இருந்துச்சு அது அப்பப்போ அது ஒரு கமர்ஷியல் எல்லாமே கதைகள் அமையறதாண்டா தம்பி இந்த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் மம்முக்காக்கு தான் எல்லாமே ஒண்ணு இருக்குல்ல வாங்கி குடிச்சிருங்கடான்ற லெவல்ல பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் அவர் தான் வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு எல்லாரையும் தட் இஸ் பிகாஸ் அது ஒரு டைம் லைன் அமையுது அவருக்கு அப்படி கதைகள் வருது மறுபடியும் இது பிரித்விராஜே ஒரு பதில் சொல்லியிருக்காரு என்று மாதம் சொன்னாரு நீங்க எங்களுடைய நல்ல படங்கள் எல்லாம் பாக்குறீங்க நல்ல படங்கள் எல்லாம் பாக்குறீங்க எங்களுடைய நல்ல படங்கள் மட்டுமே உங்க பார்வைக்கு வருது நாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்டா எடுக்கிறோம் உண்மை ஒரு நல்ல வேவ் போயிட்டு இருக்கு அதனால இந்த நல்ல படங்கள் மட்டுமே நாங்க எடுக்கிறது போல ஒரு தோற்றம் உங்களுக்கு தெரியுது அது உண்மை கிடையாது இங்கேயும் நிறைய சுமாரான ஏன்னா நம்ம தான் தீரன் பார்த்துட்டோம்ல கண்ணூர் ஸ்கூல் அங்கே பெரிய ஹிட்டு ஆனால் இங்கே ஓடலையே நம்மளுக்கு பெருசாக நீ இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கோ காந்தாரா இங்கே பெரிய நம்பர்ஸ் கிடையாது தெரியுமா தேது அதர் லாங்குவேஜ் ஃபுல்ஸ் எல்லாமே இங்கே பிச்சிட்லாம் போகாது அது நம்மளுங்க லேட்டாக தான் அங்கீகரிச்சு கொஞ்சம் பா வேவு பார்ப்பானுங்க ஓகே மஞ்சுமல் பாய்ஸ் இங்கே ஓடினதுக்கான காரணம் என்னன்றது உனக்கு தெரியும் பல ரீசன்ஸ் இருக்கு எல்லாம் இங்கே ஓடிறாது ஓகே ஓகே அது ஒரு மாதிரி அது ஒரு அப்படி தான் அது டைம் ஆகும் ஓகே அந்த ரகசியங்கள் என்ன அந்த ரகசியங்கள் யாவை பிரேமலு வந்து என்ன தமிழ்நாட்டில் பிச்சுட்டு போச்சா இல்லை இல்லை தமிழ் வருஷம் விடும் அவ்வளோதான் ஏன்னா பிரேமலு மாதிரி நம்ம இங்கே ஏதாவது ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் ஏதாவது ஒன்று இருந்திருக்கும் அதனால தான் ஓகே வந்து இது வந்து கிளிஷேவா இருக்கலாம் இல்லை எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஸோ நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ற தமிழ் படம் அடுத்துனா இது என்னடா நல்ல விஷயம் என்னடாது லைஃபே கிளிஷேடா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற படமா இந்த ஆண்டு வந்து நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற படம் வந்து லைக் ஹவு கபாலியில் வந்து பாரஞ்சித்துன்ற வாய்ஸ் சூப்பர் ஸ்டாரோட இணைஞ்சு ஒரு வேவ் ஆரம்பித்தோம் படம் நல்லா இருக்குது நல்லான்ற ஒரு வேவ் ஆரம்பிச்சிச்சோ அதே மாதிரி நான் ஆமாம் எனக்கு காலா எனக்கு பயங்கரமாக ஒரு காட்சி கபாலி ஒரு காலில் ஆமாம் நம்ம ஜெய்பிமோட இயக்குனரும் சூப்பர் ஸ்டாரும் இணையறது வந்து நான் ஒரு பெரிய வேட்டை ஒரு வேட்டையை வந்து நான் ஒரு மொமெண்ட்டாக பார்க்குறேன் அதில் ஏதாவது பெரிய ஒரு வாய்ஸ் க்ரியேட் ஆகி அதை பயங்கரமாக ஆம்பிளிஃபை ஆச்சுன்னா I will be very happy. தெரியல அந்த வாரம் என்ன வருதுன்னு அப்படியே பார்த்துட்டு நான் போயிட்டு இருக்கேன் லாஸ்ட்லி பட் என்னென்ன வருது அப்படின்றது ஒரு பட்டியல் எடுத்து யோசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பட் சட்டம் தோன்றது பாரஞ்சத்தோட தங்கள இந்த வருஷம் தான் வருது அது ஃபிலிம் ஆஃப் த இயர் பாது ஏற்கனவே உங்க சேனல்லே பத்தோட்டி சொல்லியாச்சு ஸோ அவருடைய பாலிடிக்ஸ் இன்னும் எப்படி வீரியம் அடையுது விக்ரம் மாதிரியான ஒரு உடலை வருத்திக்கிட்டு நடிக்கக்கூடிய ஒரு நடிகர் முழுமையாக நான் என்ன நான் ஒப்படைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு நடிகர் கிடைக்கும் பொழுது அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் எனக்குரியாது <laughs> 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 
எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி அண்ட் ஓகே அண்ட் தேங்க் யூ சோ மச் உங்க நேரத்திற்கு நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் வளர்ச்சியும் வாய்ப்புகளும் தொடர தமிழும் தமிழகமும் தலைநிமிர மோடியின் கேரண்டி இருக்கு பயம் எதற்கு விசிட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டெனல் அக்வாரியம் அட் விஜிபி மெரைன் கிங்டம் சென்னை குவி இந்தியாவின் தலை சிறந்த ஒன் அக்லோ எட்ரிக் பிராண்ட் ஸ்கில்லிங் எவ்ரி ஒன் எவ்ரிவேர்